இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் வெளோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஐந்து தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அதாவது நாளைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதே போல் ஆணி இருபத்தி ஆறாம் தேதி நாளை கிழமை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெள்ளிக்கிழமை நாளை தினம் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது பொதுவாக நாளைய தினம் தான் கடைசி நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அது ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இந்த சர்வரி ஆண்டுடைய மூன்றாவது மாதம் அதாவது தமிழ் மாதத்தில் மூன்றாவதுமான ஆணி மாதத்துடைய கடைசி வெள்ளிக்கிழமை நாளைய தினம்தான் ஸோ இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமையில் இந்த ஆணி மாதத்தில் பூஜை செய்யாமல் இருந்ததுன்னா நாளைய தினம் இந்த ஆணி வெள்ளிக்கிழமை கட்டாயம் வீட்டில் பூஜை செஞ்சுருங்க கட்டாயம் நாளைய தினம் வீட்டில் பூஜை செய்கிறதுனால கட்டாயம் உங்களோட வீட்டுக்கு லக்ஷ்மி கடாச்சாரம் கிடைக்கும் அதே போல் நீங்கள் நினைக்கிற அத்தனை காரியமே நிறைவேறும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ நாளைய தினம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக ஆக பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அதாவது நாளை தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெள்ளிக்கிழமை பொதுவாக வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை இது ரெண்டு நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மங்களகரமான நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது பொதுவாக ஏழு நாட்களுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏழு வித சிறப்புகளை கொண்டிருக்கு அந்த வகையில் அதிக சிறப்புகளை கொண்டது வெள்ளிக்கிழமை அதுக்கப்புறம் செவ்வாய்க்கிழமை தான் இந்த இரண்டு கிழமைகளிலுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோவில்களில் சிறப்பான வழிபாடுகள் வந்து செய்யப்படும் மேலும் வெள்ளிக்கிழமையுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா பெண்களுக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இன்னும் தெரியாதவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் இந்த தகவல்களை ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் முழு தகவல்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயனடைங்க அதாவது நாளைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரண்டு முக்கியமான நேரங்கள் வர இருக்கிறது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராகு கால பூஜை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து மகாலட்சுமி பூஜை இந்த இரண்டு பூஜையுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பூஜையாக சொல்லப்படுது மேலும் நாளைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கட்டாயம் நம்ம கோவிலுக்கு போய் வழிபாடு செய்ய முடியாது ஏன்னா லாக்டவுன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோவில்கள்லாம் மூடப்பட்டிருக்கு சில தளர்வுகள் இருந்தாலும் கோவில்கள் மூடப்பட்ட காரணத்தினால வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம எப்படி வழிபாடு செய்யலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்த பின்னாடி முத வேலையை நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா வந்து வீடு வாசலை வந்து சுத்தமாக கழுவிடுங்க மேலும் வீடு வாசலை சுத்தமாக கழுவும் போது அந்த கழுவுற தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உப்பு கல்லுப்பு இதை போட்டு தொடக்கிறது ரொம்பவே சிறப்பான பலன்களை தரும் அப்படி போட முடியலனா வந்து அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இருந்தாலும் இது போட்டு தொடக்கிறது ரொம்பவே சிறப்பான பலன்களை தரும் ஸோ அதனால தான் வந்து இதை போட்டு தொடக்க சொன்னேன் அதற்கு பிறகு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா வந்து பூஜை அறையை இப்பயே வந்து நல்லா சுத்தப்படுத்திக்கணும் மங்களகரமாக சுத்தப்படுத்த அதற்கு பின்னாடி நீங்க தூங்குறது சிறப்பான பலனை தரும் நாளை தினம் காலையில் எந்திரிச்சு முடிச்ச உடனே அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி முதல் வேலையா சூரியனை தரிசனம் பண்ணிட்டு அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் குபேர மூலையில் விளக்கேட்டிருங்க பொதுவாக வீட்டில் குபேர மூலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வடக்கு திசை நோக்கி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு குபேர மூலை வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சூரிய பகவானை தரிசித்து முடித்து விட்டுட்டு வீட்டு பூஜை அறையில் நீங்கள் சுத்தப்படுத்தியிருப்பீங்கள்ல அங்கே வந்து கரெக்டாக வந்து சுவாமிக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கேற்றி வழிபடுங்க விளக்கேற்றி வழிபட்ட பிறகு அடுத்த வேலையை நீங்கள் தொடங்கலாம் அதாவது அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொங்கல் அப்படி இல்லைனா வந்து சுண்டல் அப்படி இல்லைனா வந்து பாயாசம் இதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்வீட் செஞ்ச பின்னாடி அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சொல்கிற டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பத்தரை டு பன்னெண்டு இந்த டைம் தான் வந்து ராகு காலம் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நாம் ஒரு வழிபாடு செய்யணும் இந்த டைமில் கட்டாயம் நீங்கள் வந்து எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்து அதை பிழிஞ்சு அதனுடைய தோலில் தான் வந்து விளக்கேற்றணும் பொதுவாக நான் சொன்னேன் இந்த டைமில் வந்து எலுமிச்சம்பழ விளக்கேற்றி வழிபடுவது தான் சிறந்த பலனை தரும் ஸோ எலுமிச்சம்பழ விளக்கேற்றி வழிபடுங்க கரெக்டாக நான் சொன்ன அதே டைமில் அதாவது அந்த பத்தரை டு பன்னெண்டுக்குள்ளே வீட்டில் கட்டாயம் எலுமிச்சம்பழம் இருக்கும் அதை வச்சு விளக்கேற்றிருங்க விளக்கேற்றின பின்னாடி துர்கை அம்மனை தான் வந்து நீங்கள் வணங்கணும் துர்கை அம்மனுடைய பாட்டு இருந்தால் பாடலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து துர்கை அம்மனுடைய காயத்ரி மந்திரத்தை சொல
செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த துர்கை அம்மனை வந்து நீங்கள் வணங்கணும் துர்கை அம்மனை வணங்கின பின்னாடி அதற்கு பிறகு நீங்கள் திரும்ப மாலை வேலையில் மகாலட்சுமி பூஜை செய்யணும் மேலும் அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது கூட எந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல துர்கை அம்மனை பூஜை செய்கிறதுனால அதாவது இந்த ராகு காலத்தில் பூஜை செய்கிறதுனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற தகவல்களை சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு லட்சுமி பூஜை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது துர்கை அம்மனை பூஜை செய்கிறதுனால சுமங்கலி பாக்கியம் அதாவது சுமங்கலி பாக்கியம் கிடைக்கும் அதாவது கல்யாணம் ஆகாம இருக்கவங்களுக்கு கல்யாண பாக்கியம் கிடைக்கும் அதே போல குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அதே போல வந்து சுமங்கலி பாக்கியம் நல்லா மென்மை பெறும் அதாவது தாலி பாக்கியம் நிலைக்கும் அதே போல இப்படி பலவிதமான நன்மைகள் இந்த ராகு கால பூஜையில் வந்து நடக்கும் அதே போல பெண்கள் மட்டும்தான் ராகு காலத்தில் பூஜை செஞ்சு வழிபடணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பெண்கள் வந்து அதிகமாக வழிபடலாம் அதே போல் ஆண்களும் வழிபடலாம் ஆண்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமில் வந்து கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்திங்கன்னா வழிபட்டிங்கன்னா சீக்கிரமே வந்து உங்களுக்கு கல்யாண பொருத்தம் தேடி ஸோ அதனால ஆண்களும் இந்த வழிபாட்டை செய்யலாம் மேலும் இதனை தொடர்ந்து ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அஞ்சரை டூ ஆறு அப்படி இல்லைன்னா ஆறு டூ ஏழரை இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லக்ஷ்மி பூஜையை வீட்டில் செய்யணும் பொதுவாக வெள்ளிக்கிழமையில் இந்த லக்ஷ்மி பூஜையை வீட்டில் செய்கிறதுனால கண்டிப்பாக உங்களோட வீட்டில் லக்ஷ்மி கடாச்சாரம் உருவாகும் அதே போல் பணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகமாக புழங்கும் பொதுவாக இந்த பூஜை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதையும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒரு சொம்பு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு குடம் எடுத்துக்கோங்க அந்த குடம் இல்லைனா நீங்கள் எடுக்கிற எந்த இதுவோ அதாவது சும்பா இருந்தாலும் சரி குடமா இருந்தாலும் சரி அது நிறைய தண்ணி ஊற்றிருங்க அந்த தண்ணி ஊற்றின பின்னாடி அதில் மஞ்சள் போட்டுருங்க மாயலை கிடைச்சதுன்னா மாயலை வைக்கலாம் அப்படி மாயலை உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெறும் தண்ணியில் வந்து தேங்காவை மட்டும் வைக்கலாம் தேங்காய் வச்ச பின்னாடி மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு அந்த கலசத்தை இந்த மாதிரி தயார் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தயார் பண்ண பின்னாடி கீழே வந்து பச்சரிசி அதாவது பச்சரிசி இருந்ததுன்னா பச்சரிசி கொட்டலாம் இல்லை புழுங்கரிசி இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் கொட்டலாம் எந்த அரிசி உங்களுக்கு இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வாழை இலையில் கொட்டி கீழே அந்த கலசத்தை வைக்கிறது ரொம்பவே சிறப்பு அப்படி வாழை இலையும் கிடைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு தட்டில் வந்து அரிசி கொட்டி அதற்கு மேலே கலசத்தை வைக்கலாம் இதை வச்ச பின்னாடி பூஜை அறையில் எல்லா பூஜை சுவாமி ஃபோட்டோக்களுக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பூக்கள் இருந்தால் பூக்களை சூட்டிடலாம் பூக்கள் எல்லாம் சூட்டின பின்னாடி ஒரு குத்துவிளக்கை ஏற்றிக்கோங்க குத்துவிளக்கு ரெண்டு ஏற்றக்கூடாது ஒன்று தான் ஏற்றணும் அதுவும் ஐந்து முகம் கொண்டதை கொண்டு நாம் ஏற்றணும் ஐந்து முகத்தை ஏற்றின பின்னாடி லக்ஷ்மியோட மந்திரங்களை அந்த குத்துவிளக்குக்கு முன்னாடி உக்காந்து நாம் வந்து பூஜை செய்யணும் ஒன்று குங்குமத்தை கொண்டு அர்ச்சனை செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து பூக்கள் கொண்டு அர்ச்சனை செய்யலாம் உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அதை வச்சு நீங்கள் அர்ச்சனை செய்யலாம் கட்டாயம் நீங்கள் வந்து நூற்றி எட்டு முறை அந்த லக்ஷ்மி மந்திரத்தை சொல்லணும் அதற்கு பிறகு லக்ஷ்மியோட பாடலை பாடலாம் அதற்கு பிறகு லக்ஷ்மியோட காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லலாம் எது தெரியுதோ அதை அத்தனையுமே நீங்கள் சொல்லலாம் இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்த பின்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் தீபாரதனை காட்டலாம் தீபாரதனை காட்டும் போது வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பெரியவங்க அத்தனை பேருமே வந்து அதில் கலந்துக்கணும் அதில் கலந்து முடித்த பின்னாடி தீபாரதனெல்லாம் காமிச்சு முடித்த பின்னாடி அந்த விளக்கை வந்து எடுத்து பூஜை அறைக்கு மேலே வச்சுட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் உங்களோட வேலையை செய்யலாம் மேலும் இந்த பூஜை செய்யும் போது கட்டாயம் பாயாசம் வச்சு வழிபடுவது ரொம்பவே சிறப்பான பலன்களை தரும் உங்களுக்கு எந்த ஸ்வீட் பிடிக்குதோ அதை வச்சு வழிபடலாம் இருந்தாலும் பாயாசம் வைக்கிறது ஒருபடி மேலே சிறப்பு தரும் ஸோ அதனால தான் வந்து அதை வச்சு நான் வழிபட சொன்னேன் மற்றபடி வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது அதே போல் எங்களோட வீட்டில் குத்து விளக்கு இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ வந்து ஐந்து முகம் கொண்ட ஐந்து விளக்குகளை நீங்கள் ஏற்றலாம் உதாரணத்துக்கு அகல் விளக்கையே ஐந்து ஏற்றி வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து காமாட்சி விளக்கு இருந்ததுன்னா அதை ஐந்து ஏற்றலாம் இந்த மாதிரி எது இருக்கோ அதை வந்து ஐந்தில் என்ற அப்படிங்கிற எண்ணை கொண்டு நீங்கள் ஏற்றி தான் வழிபடணும் அதே போல் இதை செய்கிறதுனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது இதை செய்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து லக்ஷ்மி கடாச்சாரம் கிடைக்கும் அதே போல் லக்ஷ்மி வீட்டுக்கு வருவாங்க அதே போல் நிறைய பணம் தங்கும் அதே போல் ஏதாவது துஷ்ட சக்திகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வெளியே போயிடும் இவ்வளோ நன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பூஜையில் இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது அதே போல் நாளை தினம் ஏன் கடைசி நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆணி மாதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த மாதம் அந்த மாதத்துடைய கடைசி வெள்ளிக்கிழமைனால ஸோ கட்டாயம் வந்து இந்த வழிபாடுகளை நாளை தினம் வீட்டில் செஞ்சு ஆகணும் இதை ரெண்டு மட்டும் செஞ்சிங்கன்னா கட்டாயம் நீங்கள் நினைக்கிற அத்
எனிவேஸ் எனக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த முக்கியமான தகவல்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதனால் சக்ஸஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கூட ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதற்கு பிறகு நீங்களே நடக்கிற அதிசயத்தை உணர்வீங்க மேலும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த தகவல்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயனடையட்டும் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வேறு ஒரு புதிய அப்டேட்டான தகவல்களுடன் வந்து மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி